melhor que o nosso. E quanto à contaminação dos rios e das lagoas, enfim, por é, resíduos de agrotóxicos, isso é uma, uma preocupação da Ana? Veja, essa é uma preocupação, eu diria, mundial, complexa, não é trivial. É, é muito mais simples você identificar uma fonte poluidora, uma indústria, uma cidade que pega o esgoto e lança em um determinado local pontualmente. Se você tratar aquele esgoto, construir, fizer um investimento, você acabou com o problema ou diminuiu dramaticamente o problema. A questão de agrotóxicos, a questão de poluição difusa, como se chama, é algo que acontece normalmente quando chove e essa poluição entra no rio de forma difusa, como o próprio nome diz. E isso acontece em todo o território. Então, a identificação de quem é o poluidor, quem é o poluente, é muito complicada. Então, você tem que ter outros princípios, normalmente na fonte, e aí, na, junto ao, ao usuário, então, por exemplo, no setor agrícola você tem que fazer isso, então você tem que ter receituário agrícola, enfim, a questão da disposição dos... dos dos frascos, das embalagens, etc., e o controle do uso. Né? Porque se você não usar conforme a prescrição agronômica, também você está gerando excesso, ou colocando excesso de, 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 de ou fertilizantes ou agrotóxicos na, na sua plantação. Então, tudo isso é uma questão cultural, é uma questão de assistência técnica, enfim, é algo muito mais complexo. É algo que eu diria que... Os países do primeiro mundo ainda estão evoluindo nessa direção, tentando equacionar, mas eu diria que o equacionamento disso não é tão simples. E a Agência Nacional de Águas está preparada para fiscalizar, por exemplo, é, a qualidade, a, não, a evitar a poluição do, dos rios e dos cursos d'água? É, como eu já falei... É... Existe esse trabalho, conjuntura de recursos hídricos, que procura, a partir de uma rede de monitoramento que nós temos, e os estados têm, de qualidade da água, mostrar qual está sendo a evolução dessa qualidade ao longo do tempo. Né? É... Recentemente, nós lançamos um programa, que é o Programa Nacional de Avaliação de Qualidade de Água, que vai justamente aprimorar esse processo no sentido de estar acompanhando essa qualidade sistemicamente. Isso é uma missão da ANA, exatamente, cuidar, zelar dos rios. Para isso, ela precisa conhecer os rios, tanto em quantidade quanto em qualidade. E é exatamente essa questão que nós estamos fortemente envolvidos e criando essa rede nacional de avaliação de qualidade da água, é, justamente para que a gente tenha esse acompanhamento e essa publicização sistêmica dessas informações. O senhor falou a preocupação em relação aos rios. A transposição do Rio São Francisco, de certa forma, se inclui entre as preocupações da Agência Nacional da Água, de Águas? É, sem dúvida. Eu, por acaso, fui... É, o, o, o coordenador, tive a felicidade e o privilégio de coordenar o, a elaboração do plano de recursos hídricos da bacia do Rio São Francisco, o plano decenal de recursos hídricos. Né? E foi um, um plano que é, avaliou exatamente, como eu já comentei anteriormente, a questão da quantidade e qualidade da água, mostrando que é, havia possibilidade desde que eh, com critérios razoáveis, eh, se fazer uso dessa água para que o Nordeste Setentrional também se beneficiasse, que é exatamente o projeto de integração do São Francisco. Então, esse plano mostrou que haveria, havia disponibilidade de água no São Francisco né? e, e fruto disso, inclusive, eh, posteriormente, a ANA eh, deu a outorga desse empreendimento, né? foi aprovada no âmbito do Comitê do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Apesar das muitas resistências. É, esse, esse, esse... O senhor considera que não tem embasamento técnico as resistências contra a transposição? 
de que o Rio São Francisco está tá ferido de, de, de não, morte. O plano, que... o plano mostra com clareza né, e que, que, que tem água para todos, é uma questão de racionalidade, é uma questão de repartir água e, obviamente, e é sempre água... existem interesses né, hum, mútuos. Quem isso. está na bacia do São Francisco quer ver a sua bacia desenvolvendo, quer ver investimentos na sua bacia. Então, eu acho que se trata aí muito mais de uma disputa por recursos alocados do que necessariamente por água. Mas essa é uma opinião pessoal. Né? A Ana, ela se manifestou formalmente através da emissão da outorga. Isso significa que tem todo o respaldo técnico né? e legal para esse processo. Né, e que isso não seria um dano ao rio, né, já que o percentual de água, inclusive, que se retira lá é muito pequeno, comparativamente à disponibilidade hídrica. E como dirigente da ANA, como é que o senhor avalia a legislação brasileira sobre o tema em geral, comparativamente com outros países? Recursos Nós estamos evoluídos, hídricos. recursos hídricos. É, a nossa legislação é das mais avançadas do mundo. Né? É, a gente tem um, um sistema participativo, é, invejável, né? temos uma agência que se instalou faz 10 anos e que é olhada por muitos atores no mundo como um exemplo né? de, de, de sucesso, apesar de a gente saber o desafio que nós temos pela frente, o desafio em termos de território que nós temos. Né? Mas a legislação é avançada, é complexa, né? nós temos uma complexidade que é a dominialidade de rios, né? Nós temos rios federais e rios estaduais. Então, imagina você é, morando num condomínio né, que tem dois síndicos. Metade do prédio tem um síndico, metade do prédio é de outra parte. E, mas você usa a mesma piscina. Uhum. Né? Como é que fica esse processo? Então, você tem que estar muito bem articulado. Então, esse é o desafio, é muito mais complexo que isso, do nosso sistema... Ter um convívio harmonioso, sendo que você, você precisa ter a mesma regra de condomínio, você precisa ter anuência de tudo, para que você tenha os mesmos procedimentos, as mesmas regras para todo mundo. E isso não é fácil, né? porque... É... Mas eu já vi que o senhor tem uma visão otimista do processo, o acha que nós estamos evoluindo? Nós estamos evoluindo, não tenho dúvidas, é sempre mais lento do que a gente imagina, todo o processo participativo requer muita conversa, muita perda de energia, né? coisas que aparentemente você fala, poxa, se eu fosse fazer sozinho, eu faria isso rápido, né? dá um desgaste maluco você convencer todo mundo ou convencer a maioria, é, mas é um processo saudável, é, e que a gente espera que isso leve a uma consolidação efetiva do, do, do sistema. Né? E isso a gente está conseguindo, está se expandindo para o país, mas não estamos satisfeitos. Né? Já vista que no próximo mês nós estamos fazendo aqui um seminário internacional, trazendo pessoas da Europa, que a Europa recentemente... Fez, reeditou as suas leis lá, unificou com as diretivas quadro da água, etc. E nós estamos trazendo esse pessoal para ver o que é que a gente pode melhorar ainda. E, e o dia nosso é exatamente ficar vendo como é que a gente pode estar é, tá aprimorando esse sistema, que hum. não é trivial. Né? que tem descontinuidades toda vez que muda de governo nos estados. A ANA já é mais estável, é né? uma agência. Uhum. Mas, enfim, é um, é um, é um desafio, desafio. Tudo bem. fantástico. Muito obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o Dr. João Gilberto Lotufo, dirigente da Agência Nacional de Águas. A nossa conversa foi exatamente os recursos hídricos que estão disponíveis aí é, nos... Brasil como um todo. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, ou quiser eh, copiar esse programa ou outros programas da grade da TV Senado, podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br barra TV. Até o um próximo Cidadania.